Euh, moi, je vais vous parler euh, donc, euh, de deux sites et de la manière dont, effectivement, sur ces sites, euh, on a euh, mis en place des instances de gouvernance, euh, les parlements du grand site, euh, qui ont permis euh, et qui permettent encore euh, d'impliquer euh, la population. Et on va voir de qui on parle quand on parle de la population. On peut passer la, la première diapo, voilà, même la seconde. Euh, voilà. Sur, sur, sur ces deux grands sites, on est sur deux projets de territoire. Euh, comme on est en démarche grand site euh, et en classement grand site de France pour ce grand site, les Suirs de la Charente, et en démarche grand site pour l'autre, euh, évidemment, euh, c'est des projets axés sur la, la protection, la valorisation, la restauration de paysages d'exception. Et quelques mots-clés qui, qui guident notre travail, c'est euh, des dynamiques euh, locales, la question de la qualité, la question de l'accueil, la question de l'esprit des lieux, les valeurs et le sens, et évidemment, la place des habitants. Sur ce site de l'estuaire de la Charente, euh, non, encore juste deux secondes sur cette diapo, merci. Euh, on est sur un site, un estuaire euh, avec des, une, des zones de marais estuarien, deux îles, euh, un patrimoine bâti exceptionnel avec la création de Rochefort et des, des forts en 1666. Et on est confronté à des questions de valorisation du patrimoine naturel et bâti. Donc ça rejoint et on crée le lien fort entre naturel et bâti. La question d'urbanisation. Et ce projet-là est porté par la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, qui est 25 communes. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Le deuxième territoire dont je vous parle, c'est celui de Marais de Brouage, qui est une zone de marais. Et là, sur ce projet, on parle d'eau, de biodiversité, de paysages, évidemment, d'adaptation au changement climatique. Et on est sur une zone où le la question de l'activité économique à travers l'élevage bovin extensif est très euh, importante. Et ce projet-ci est porté par deux communautés, la communauté d'Ago de Rochefort et la communauté du bassin de Marraine. Et donc, c'est une entente intercommunautaire. L'origine euh, du Parlement, des Parlements et l'ambition des collectivités. On a, comme je vous l'ai dit, deux projets de territoire, deux ambitions fortes portées par les élus et deux volontés, dès le début, euh, affirmées euh, d'associer les acteurs et les habitants à la construction du projet, ce qui a contribué dès 2013 à la constitution du premier Parlement euh, du Grand Site pour l'estuaire le, de la Charente, hein, qui est le, le premier Grand Site. Donc, dès 2013, on s'est interrogé sur, sur la place des acteurs et des habitants. On peut passer à, à la diapo suivante. Alors, un parlement, c'est quoi C'est qui euh, Globalement, c'est une grande diversité d'acteurs qui sont réunis, non pas une fois, mais de façon récurrente, c'est-à-dire au moins une fois par an, euh, pour, euh, on va le voir, construire ensemble un projet, euh, le discuter et partager différents éléments. C'est qui ces acteurs C'est des acteurs impliqués dans le projet euh, soit à titre collectif, soit à titre individuel. Vous avez un exemple ici, hein, on parle des chasseurs, mais à la fois un gîte rural, des hébergeurs, des artistes, des chercheurs de l'université, euh, des partenaires institutionnels, des associations de protection de la nature. Quand je dis structure culturelle, c'est notamment toutes les structures qui, qui participent à la valorisation et à la conservation du patrimoine chez nous. Mais il y a également les élus qui portent la démarche et puis nos partenaires financiers qui, le, qui la soutiennent. Et c'est des personnes qui sont à la fois euh, là pour gérer le site à un certain moment, mais aussi euh, conduire des actions euh, euh, à certains moments du dispositif également. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Euh, pourquoi euh, on a mis ça en place euh, et qu'est-ce que ça nécessite Donc Déjà, ça nécessite un portage technique solide et un relais fort des élus. C'est-à-dire qu'on a un engagement politique fort parce qu'une gouvernance comme celle-là, pour tenir dans la durée, euh, il faut que les élus tiennent le cap euh, parce qu'il peut y avoir des remous et parce que ça demande euh, une énergie constante euh, pour, pour faire vivre cette gouvernance. Euh, globalement, vous avez ici le, le pourquoi on le fait. Euh, partager les enjeux, s'acculturer, mieux comprendre l'autre. Aussi, euh, on est sur des sujets parfois euh, où, les, où il y a des conflits d'usage. Et donc, c'est comment on amène petit à petit euh, des acteurs, des habitants à mieux comprendre euh, le rôle de l'autre, les contraintes de l'autre. Et puis, à terme, ce, cette idée-là, et c'est ce qu'on ce qu est en train de faire, c'est ce qu'on a fait déjà, c'est construire une vision partagée. Et c'est tout simplement bah, co-construire le projet de territoire euh, qui sont aujourd'hui les opérations grand site sur lesquelles on travaille. On peut passer à la diapo suivante. Alors, sous quelle forme on travaille lors de ces parlements Le premier parlement, euh, en 2013, était une forme, et vous le verrez, on terminera par un petit film, 
assez… Euh... Alors, non, pardon, le film, ce n'est pas 2013, c'est 2018, Marie de Bois, mais on était sur des formes au départ plutôt en salle, euh, à réfléchir ensemble, sous une forme assez animée et participative, mais plutôt en salle. Puis petit à petit, euh, on a vu que les méthodes d'expression euh, sensibles euh, d'imprégnation dans le site étaient très intéressantes parce qu'elles permettaient à chacun, euh, on va dire, de poser les valises entre le député qui est présent, le sénateur, le président de telle structure, et puis en même temps, euh, l'artiste, le chasseur, euh, le, la personne qui défend la protection de la nature, de chacun poser nos, nos casquettes et de pouvoir partager ensemble euh, une, une imprégnation du site, de ses enjeux, de ses valeurs. Et donc, on a organisé, on peut passer… Euh, l'étape suivante, et puis la troisième après, quand tu voudras, euh, des ateliers sensibles, et notamment sur brouage, de partage de l'esprit des lieux, euh, avec des immersions sensorielles, euh, on le verra sur la page d'après, en s'enduisant le, le visage de Brie du Marais, des ateliers d'écriture avec des, des écrivains, des promenades littéraires, euh, des recueils, comme vous le voyez à droite, de, de, de matière et de couleurs du Marais, euh, ce qui a permis euh, aux participants de, de, de partager réellement le ressenti de ce territoire euh, et de se projeter ensemble sur euh, bah, qu'est-ce qu'on y fait, comment demain euh, on le protège mieux, comment on le valorise, comment on en parle, comment on accueille le public. Euh, voilà. Je, je fais vite parce que je vois que le temps tourne. Euh, C'est une participation très forte sur ces, euh, sur ces temps, euh, puisque si on prend l'exemple du Marais de Bourrage, on a commencé à 90 personnes. Aujourd'hui, en 2021, on en avait 150. Euh, avec ce Parlement, on a fait, euh, il y a quelques jours, une journée sur l'adaptation au changement climatique. On pensait avoir 60 personnes, on avait 130 personnes dans la salle. C'est euh, un, un bel engouement. Euh, pourquoi euh, Notamment parce que, euh, comment il y a, il y a, il y a de, la, de la transparence, euh, de la confiance. Euh, l'envie réelle d'y aller ensemble, euh, partagée par les élus, euh, et l'envie réelle de construire ensemble. Et je crois que c'est des notions très importantes parce que parfois, je l'ai vu dans d'autres projets que j'ai pu conduire, euh, la, la, la participation euh, des habitants, des acteurs, elle est un peu fausse, elle est très ponctuelle. Euh, donc, la question de, de, du temps euh, et la question de, de, de l'implication et de cette transparence et de confiance est très importante. Pour terminer, un autre élément qui est important, c'est la capitalisation, c'est-à-dire que tout ce travail fourni par ces groupes, par ce Parlement, année après année, nourrit le projet. Euh, chaque année, euh, on a un, un document, euh, vous pourrez le retrouver sur un site internet, on pourra vous donner euh, les éléments euh, après, euh, mais on a euh, euh, écrit ensemble, euh, capitalisé ces éléments qui permettent de nourrir euh, le plan d'action du projet derrière, euh, une note argumentaire auprès du ministère pour euh, valoriser notre projet d'opération grand site et, et bien d'autres euh, euh, et bien d'autres usages comme par exemple le carnet des paysages qui est aussi un usage maintenant pour euh, pour le grand public et pour les personnes qu'on accueille chez nous. Voilà, je crois que je suis à peu près à 7-8 minutes, Maxi. Euh, je propose qu'on qu mette le film qui dure 3 minutes pour être dans les temps. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Je vais laisser Marion donc, euh, mettre euh, le film qui présente le Parlement euh, de Brouage. Le soir, le coucher de soleil, le matin, le lever de brume, c'est magnifique. Oui, franchement, c'est un lieu à découvrir et à vivre. C'est un voyage intérieur quand même, hein, je pense. Donc, c'est censé m'amener dans le marais. Hein. Ce qui est important à, à souligner, c'est cette volonté d'élaborer, de mettre en œuvre un projet vraiment commun du territoire. Cette journée est une journée importante car c'est le Parlement du Marais de Brouage. Nous, les élus, les collectivités, nous lançons une dynamique, mais seuls, nous ne pouvons pas aller bien loin. L'idée, c'est de pouvoir construire avec l'ensemble des acteurs et de manière la plus participative possible les politiques publiques qu'on va mettre en place. Comment préserver un milieu, des ressources, mais aussi des activités C'est un territoire de vie, d'usage. Mais vous normal qu'aujourd'hui, on est encore des bêtes qui broutent dans l'eau parce qu'on ne maîtrise pas bien les niveaux. Si l'on veut absolument 
préserver le maintien de l'élevage, il faudra faire en sorte que ces niveaux sont, correspondent à la possibilité d'exercer cette activité dans les meilleures conditions. Pour nous, le Marais, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de travail. C'est le coffre-fort du, du, de, de l'huître avec l'affinage. Et euh, il ne faut juste pas qu'on soit oublié. Et on est conscient qu'on ne peut pas agir seul non plus. Et les intérêts qu'on convoite sont aussi convergents avec ceux bah, du monde de l'élevage, notamment. Moi, les enjeux agricoles, ce n'est pas les miens, euh, mais c'est les miens malgré tout. Quand on va traverser les territoires, il faut que je sois effectivement en jonction avec ces gens-là. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est très important que tout le monde se fasse une cohésion de groupe. Voilà. Ça, c'est un très bon. Ça, c'est un très bon. Ça, c'est un très bon. La deuxième question, c'était euh, comment faire pour y parvenir C'est pas grave, vous avez dit ce que vous voulez, mais je dirais que c'est bon. Des journées comme ça, ça permet d'accélérer. C'est des, des catalyseurs d'énergie, de l'idée et tout. Et je trouve ça très intéressant. Justement, c'est à renouveler. Et de, de créer des, un Parlement du Marais, c'est une bonne chose, à mon avis, pour pouvoir discuter de tous les enjeux qui sont dans le L'objectif de long terme, c'est que tout le monde se sente concerné d'une manière très organisée, avec une vraie vision que tout le monde partage et que tout le monde comprenne. On a la chance d'avoir un, un endroit, un espace exceptionnel. On ne le regarde peut-être pas assez, on ne s'en rend pas forcément assez compte. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut valoriser. Donc, en ça, notre démarche, elle est exceptionnelle, elle est aussi enthousiasmante et, et j'espère qu'il y aura du résultat et à très court terme. Et je voulais insister sur le fait que les approches cloisonnées ne nous emmènent pas bien loin, alors que cette approche globale peut effectivement redonner toute la force et tout, tout, tout le rôle fondamental que, que, que peut remplir le marais.